Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti. Nel video di oggi vorrei parlarvi di 5 tradizioni del Capodanno in Italia. La parola Capodanno significa inizio dell'anno, è infatti una parola composta da capo e anno. Si festeggia aspettando la mezzanotte la sera del 31 dicembre, per poi proseguire i festeggiamenti nelle prime ore del primo gennaio. È comune anche organizzare un pranzo il primo gennaio con amici e parenti. Le tradizioni di cui vi parlerò in questo video sono delle vere e proprie usanze propiziatorie, che più o meno tutti seguono in preparazione al nuovo anno. La prima tradizione è indossare biancheria intima rossa, perché il rosso è un colore ben augurante. L'usanza di indossare un indumento rosso si pensa che derivi dall'antica Roma, al tempo di Ottaviano Augusto, quando proprio in occasione del Capodanno si indossava un drappo rosso per simboleggiare potere, salute e fertilità. Già da dopo Natale si nota che tutte le vetrine dei negozi di intimo sono pieni di biancheria e pigiami rossi. La seconda tradizione è fare un brindisi allo scoccare della mezzanotte. Dopo il conto alla rovescia con la bottiglia in mano pronta per essere stappata, ci si fanno gli auguri e si brinda ad un anno migliore del precedente. La cosa più comune è brindare con un vino spumante. Quando si stappa la bottiglia scatta l'applauso dei commensali. Si dice che chi viene colpito dal tappo di sughero della bottiglia si sposerà presto o che comunque è il più fortunato della tavolata. Se si dovesse rovesciare dello spumante sulla tovaglia, ci si bagna un dito e si passa dietro le orecchie per buona fortuna. La tradizione numero 3 è mangiare lenticchie e cotechino, anche chiamato zampone, che simboleggiano ricchezza e benessere. C'è chi li sceglie come portata principale della cena il 31 dicembre, c'è invece chi li serve proprio allo scoccare della mezzanotte, quindi dopo la cena. La quarta tradizione è buttare via qualcosa di vecchio. In passato questa tradizione veniva presa alla lettera e si buttavano delle cose vecchie dalla finestra. Adesso ovviamente questa tradizione è simbolica, si può tranquillamente usare il cestino della spazzatura. La quinta ed ultima tradizione di cui vi parlo in questo video è fare i fuochi d'artificio o comunemente chiamati botti. Fare i botti. Fare i botti non è una pratica che mi piace molto perché possono essere molto fastidiosi e a volte anche dannosi per gli animali, io non li faccio, però per seguire la tradizione prendiamo delle stelline o delle scintille che si possono tranquillamente fare anche in balcone oppure affacciati dalla finestra. Solitamente i comuni delle città organizzano degli eventi per il capodanno, molto spesso dei concerti che vengono anche trasmessi in diretta tv. Per esempio a Roma, in occasione del capodanno, si organizza sempre un concerto di fine anno al Colosseo. Sicuramente ci saranno altre tradizioni che io non conosco perché l'Italia è varia ed ogni regione, ogni provincia, ogni comune ha le sue tradizioni che sono più particolari e specifiche a determinati luoghi. Queste di cui vi ho parlato sono quelle più diffuse a livello nazionale e che più o meno tutti in ogni parte d'Italia seguiamo. Fatemi sapere nei commenti qui sotto come voi festeggiate il Capodanno nel vostro paese. Vi auguro un felicissimo anno nuovo, nella speranza che sia davvero migliore di questo che sta per concludersi. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao! Thank you.